Hækkun á leggskólagjöldum í Kópói er nöðsynlegt til að bregðast við mannekla, segir bæjarstjóri. Margir fóreldrar eru ósáftir. Að mati bæjarfulltrú eru breytingarnar aðför að jafnbreytt í kynjana. Fyrirverðandi dómsmálar á þeirra bandaríkjana segir að Donald Trump hafi verið full ljóst að hann hafi tapað síðustu fórsettakostningum en þrátt fyrir það sagt að brögð hafi verið í tafli. Stöðningsmenn hans eru sannferður um að ákærur gegn honum gagnist vel í kostningabaróttunni. Grænfriðungar í mótmæla Haml huldu framhlið hús í eigu Rishi Sunaks fórsættisráður af Breitlands með svörtu klæði í morgun. Með gjörningnum voru þeir að mótmæla áformum ríkisstjórnarinnar um útgáfu nýra leifa til olíu og gasleitar í Norðursjó. Perlur og taflmenn eru meðal fjölmargra muna sem hafa fundist við fortlefa uppgröft á seyðisfyrði en sömur eru mun eldri en búistar við. Við ætlum að róta svolítið í moldinni í fréttatímanum. Nokkrir malavísku strákana sem hrósuðu sigri og reykvöf móttinn í fótboltum helgina verða áfram á landinu og æfa með íslenskum leiðum. Þeir heimsóttu fórsetta Íslands að bessastöðum í dag. Komið sæl, leikskólagjöld í Kópavogi verða þau hæstu á höfuborgarsvæðinu frá næsta mánuði. Dagvistun undir sex tímum verður aftur á móti gjaldfrjáls. Ólga er meðal fóreldra sem segja að slíkt nýtist aðeins örfáum. Gjaldskrárbreytingin var samtekt á fundi Bæjaráðstann 7. júli og tekur gildi 1. september. Breytingarnar leiða af sér miklar hækkanir hjá þeim sem ekki hafa töku að hafa barnið sitt skemur en sex tíma á dag í leikskóla. Fóreldrar leikskólabarna í Kópuvói eru kvattir til að stytta dagvistunatíma barna sinna með nýju gjaldskráni. Sé barn skemur en sex tíma í vistun á dag, fellur dvalargjaldið niður. Það er þá langt í frá allir sem hafa tök á því. Bæjarstjóri Kópuvók segir að breytingarnar séu gerðar samhlega breytingum á vinnumarkaði, meðal annar styttingu vinnuvikunar. Ef ekkert hefði verið aðhafst varðandi leikskólamál bæjarins, hefði þjónustan ekki staðið undir kröfum fóreldra. Mannekla hafi verið stórt vandamál í vetur og skapa þurfi betra starfsumhverfi til að laða fleiri að. Það að veikindadagar á hvert stöðugildi er í kringum 39 og hefur hækkað mjög mikið núna á undaförnum árum. Og þetta gengur auðvitað ekki upp og þetta leið líka til þess að það er ríkjandi mannekla leikskólum í bæjarfélagin. Með gjaldskrár hækkuninni verða leikskólegjöld í Kópavogi þau hæstu á höfuborgarsvæðinu. Áttatíma leikskólatvöl með fullu fæði fer úr 38.126 krónum í 49.474 krónur. Sama þjónusta kostar tæpla 46.000 krónur í Garðabæ en töluvert minna bæði í Hafnarfyrði, Seltjarnanesi, Reykjavík og í Mosalsbæ. Leikskólagjöld hækkuðu síðast í janúar í Hafnarfyrði. Gjaldskrár eru til skoðunar vegna verðlagsækkana í Garðabæ og Mosilsbæ en engar breytingar verða gerðar á gjaldskrá í Reykjavík. 98% barna er í vistun lengur en þessa sex tíma sem verða gjald frjálsur hjá Kópavogsbæ. Það eru bara 2% barna en við teljum að með þessum breytingum erum við sannanlega að skapa hvata þannig að fóreldrar kannski sjá sér færtum að sækja börni sinn fyrr. Fóreldra leikskólabarna í Kópavogsbæ sem ég rætti við í dag voru flestar á sama máli. Verið sé að skella skuldinni á fóreldra. Við erum að borga núna rúmar 55.000 krónur og erum að fara að borga núna 77.000 krónur fyrir þetta sama tímabil og já, minnst þetta bara frekar, minnst þetta pínus okkur sé að vera refs okkur fyrir að vera með barna leikskóla eða fyrir að þurfa að vera með það í nýju tíma. Auðvitað vildi ég alveg vera með hana bara í sex tíma og vera með, þú veist, eða meiri tíma með henni og allt það en ég hef bara ekki tökin á því. Þannig að þótt maður sé heima með börnin þá fær maður ekki laun við það að vera heima. Maður þarf alveg að vera átta tíma. En þú veist, það hafa ekkert allir bakland og fyrir utan það bara heilbrigði stofnun og allt þetta, þú veist, viljum við ekki þetta fólk geta unnið. Þannig að það beitnar á, já mörgum öðrum störfum í staði. Minnihlutin í Kópavogi segir að sex tíma gjaldfrjáls leikskóli skili litlu öðru en verðhækkunum til barnafjölskyldna. Ég tel þetta vera ákveðna forræðisikju að hérna sveitafélagi skuli vera ákveða með svona þvingunum, með gjaldskrár breytingum, svona gríðalega mikilla hækkun að ákveða fyrir fóreldra hver dvalatíminn á að vera og auðvitað er þetta risastórt jafnleitismál og við vitum alveg hvaða afleiðingar svona tillaga hefur. Það er nefnilega spurning hvaða afleiðingar þetta mun hafa og ákverum það bytnar ef fóreldra þurfa að vera 
lengur heima með börni sín og stytta dvalartíma þeirra á leikskólum. En hjá mér er formaður kvenrindafélags Íslands. Tatjana, er þetta aðfurð að jafnvörti kynjana? Já, ég myndi halda það. Þetta er allu falli hjálpar ekki því að jafna kjörin efni. Og er... Já, þetta er stórt jafnbreytismál í öllu falli eins og leikskólari eru. Við vitum það að það eru oftast konur, mæður sem þurfa að gefa eftir, þurfa að munu þurfa að sækja fyrr eða mynd dílherandi tekju og lífir í stapi og hvað þá stressi og eilífu samviskubiti sem þær hafa. En ég held líka að það mun ekki ná þeim markmiðum sem Kópavogsbær og sveitifélög eru að reyna að gera því að að leysa manneglu og vandamál því tengt að því að við vitum að þessi störf, leikskólastörf eru sögulega mjög illa launa þetta eru kvennastörf, umönnunastörf og það þarf einnfærlega að borga fólki betri laun til að fá þau til starfa það er ekki hægt að velda þessu á fóreldra En ég minna það er búið að reyna ímislegt, þetta er ekki að lausnir, ertu með einhverju aðra hugmynd sem gæti leist hann að vanda? Bara endurskoða þetta mat samfélagsins á launastörf, á hefðbundi kvennastörf, hækka launin kvennina. Einmitt. Takk fyrir þetta, Tatjana, við kveðum hér á leikskólum Grænatúni í Kópavói. Takk fyrir það, Urður Örlingsdóttir og við förum til sér strax til útlanda. Því um Donald Trump, fyrirrandi bandaríkjafórseti, hann kemur fyrir dómar í Washington Borg núna innan stundar. Hann er meðal annars ákjörðu fyrir að grafa undan niðurstöðu fórsetakosningana í bandaríkjunum 2020 og freista þess að snúa henni sér í hag. Mikil öryggiskjarsla hefur verið í miðborg Washington en Trump sjálfur sæðist fyrir í dag og leið til höfuborgarina til að láta handaka sig. Bill Barr, dómsmálar á þeirra í stjórnartíð Trump, segir að Trump hafi verið fullljóst að hann hafi beðið lægri hluti í kostningunum en samt reynt að hafa áhrif á niðurstöðuna. Stöðningsmenn hans eru sannfærður um að málaðfærlin komi Trump vel í kostningabaráttunni. Ég er hér að vera fyrir insurrektion á Donald Trump, svo ég bara vilja að sjá það fyrst hann. Also to celebrate when he goes up in five points in the polls by the end of the day. Ég er það politikkur. I mean, they could go after so many politicians, including Biden, by big time, and have so much garbage on them. This is just little stuff. They're trying to slow him down or stop him from running for president. There's no doubt. It's a political move all the way, all the way. Grænfriðung og sveipuðu húsi eigu fórsættis á þeirra breta svörtu klæði í dag. Þetta gerðu þeir í mótmælaskini við nýsamþýtt leifi stjórnvalda til olíu og gasleitar í Norðursjó. Fjórir grænfriðungar sem klifruðu upp á þak hús og fórsætisráðferans í Þorpi í Jórvíkurskýri á Englandi voru handteknir í mótmæla aðgjörðunum snemma í morgun. Hvorki súnag nýja fjölskyldans voru í húsinu. Grænfriðungarnir huldu framhlið húsins og á líturinn á klæðinu að tákna olíu. Við erum allir hér því Rishi Sunak hefur opið það dóra til nýja drilling frenzi í Norðsí, þegar lærðu parts af þeirra verður líklega á fyrir. This will be a disaster for the climate. Mótmælin hafa vakið umræðu um öryggisgæslu við hýbýli ráðamanna. Breska ríkistjórnin tilkynnti á mánudag um útgáfu hundrað leifa til leitar að olíu og gasi í Norðursjó. Súnak sagði þetta mikilvægt skref til að tryggja sjálfstæði breta við orkuöflun. Þeir eigi enn eftir að þurfa jarðefna eldsneyti eftir að kólefnislutlesi verði náð. Better for our energy security, not relying on foreign dictators. Better for jobs, for example, 100,000 supported here in Scotland, but also better for the climate, because if we're going to need it, far better to have it here at home rather than shipping it here from halfway around the world with two, three, four times the amount of carbon emissions versus the oil and gas we have here at home. Sérfræðingar saminuðu þjóðan hafa kvatt ríki heims til að leggja ekki í leita nýjum gas eða olíulindum en notkun jarðefna eldsneytis hefur verið tengt breytingum á loftslægi sem geta haft í förum með sér öfgar í veðurfari. Og þá aftur hingað heim, þýski flugherinn stóð fyrir æfingum á keflaðaukuflugvilli í dag. Markmið æfingana var að þjálfa unga flugmenn hersins en einnig sína fram á getu hans til að koma Íslendingum til varnar. 
sex þýskar júro fætir þóttur og tugir herflugmanna flugvirkja og stuðningsleiðs voru við æfingar á öryggasvæðinu svo kallað á Keflavíkur flugvelli í dag. Starfsmenn landhelgiskjæslunar aðstuðu herinn við æfingarnar. Snorri Mattíjarsson, deildarstjóri hjá utaríkistarráðanettinu, segir að æfingarnar hafi gengið vel. Hér á Ísland eru tækifæri fyrir þau og, og, og þetta er gagglegt fyrir þjóðverjan að sína fram á getu til þess að koma vandalegstjóðum til, til varnar og aðstuðar. Og fyrir okkur er það líka gott að, að fá þá hingað í heimsögn og, og, og landhelgiskjæslan fært þá að æfa sig í, í, í gistríka mótöku og, 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 og gistríka stuðning segi, og, og mótöku á erlendum herrafla. Eitt helsta markmið þýska hersins í dag var að þjálfa unga flugmenn. Snell og fyrsti sem var á meðal þeirra sem styrðu æfingunum segir afar heppilegt að æfa hér á landi. Um, when we uh, made our 2023 years planning, um, we were actually asked by the uh, German air chief um, if it was possible to train also in Iceland, because Iceland is, uh, as some other NATO uh, partners, one of those countries who doesn't operate an own air force. And uh, for that, we also developed the, another strategic goal, not only to train younger pilots here, uh, but also to show that we are able to deploy very rapidly with a very small logistic fr- footprint within hours or just maybe one or two days um, to reassure that our NATO pa- partners up in the north, Iceland or in the Baltics, uh, for example, uh, can be sure that we will be there when they need our help. Fjórum laumufartugum frá Nígeríf var bjargað í vikunni eftir tvekja vikna siglingum þar sem þeir hýrðust í smáu rými við stýrisblað flutningaskips. Þeir voru hætt komnir vegna vökvaskorts. Fjórumenningarnir fundust þegar skipið nálgaðist höfn í Brasilíu og hafði þá mjög dregið af þeim. Matur og vatn sem við tókum með í næsti kláraðist á tíunda degi. Siglingaleiðin frá Nígeríu til Brasilíu er 5600 kilometrar. Mennirnir heldu að skipi var á leið til Evrópu og voru því hissa þegar þeir komist að því hver áfangastaðurinn var. Þeir hafa líst í viðtölum að hafa óttast um líf sitt alla leiðina og að hafa bundið sig fasta með netum til að detta ekki sjóinn. Þeir hafi þó vilja taka áhættuna í leitað öryggi og betri lífskilurðum. Tveir þeir ætla aftur til Nígeríu en hinir tveir hafa sótt um alþjóðlega verndi í Brasilíu. Uppgröftur á svæði fjarðar á Seyðisfyrði er á fjórða ári og er orðið stærsta verkefni í fornlega uppgröftur á Íslandi. Þar hafa hátt í 30 starfsmenn unnið í sumar. Landnámsbærinn varð fyrir skrið um 1100 en var byggður upp aftur nána strax. Nú Benedikt Sigurðsson fréttamaður er við tóftirnar á Seyðisfyrði. Ég það Benedikt hefur greinilega já, alltaf verið mikill hugur í Seyðisfyrðingum. Já, það er ekki hægt að segja annað og, og fortlega fræðingar hafa reyndar staðfest það að hér stóð, hérna, kannski hér fyrir aftan mig, langur skáli, ég veit nú ekki hversu vel hann sést en hann varð sem sagt uh, fyrir skriðu og það kannski það merkilega við það er það að það var, hann var eiginlega byggður upp nánast á, á sama stað en hér, hefur reyndar verið, eh, hér var byggð frá því um það bil 940 og allt fram á 50 eða fram til svona uh, 1950. En það kannski er rétt að spyrja Ragni Trössadóttur fortlega fræðing af hverju var byggt hér upp aftur á nákvæmlega sama stað og, og fjall skrið það er einhver skýring á því? Ég held að sér fyrst og fremst að, að það er ekkert annað landsvæði eftir að skrið hann fellur þetta er svo, svo akalega stór skrið það og hún náði nú hérna 70 metra sko, norður af skálanum þar sem við fundum kumlanteginn þannig að og, og annað kannski að skálinn náttúrulega fór ekki allir í skriðinu heldur svona 20-30 prósta á hann þannig kannski hefur það bara verið einfaldast að, að hérna að reyna að koma sér upp húsi uh, strax eftir skriðuna Voru það kannski bara svona praktískar ástæður? Já, já, bæði praktískt og svo, svo verða menn náttúrulega bjarga sér og hérna auðvitað þar fólk að búa einhvers staðar og, og, og þetta er náttúrulega mikið áfall að hérna þegar er hálft húsið tver hérna út í sjó en, en í síðustu viku þá staðfestu við það að menn hafa byggt strax hérna við norðurendan á skálunum bara leið og skrifan fellur og við sjáum líka að menn hafa mokað út úr skálunum það sem hafði raskast í skriðunni og hérna hendi hérna norður fyrir. Var það bara einhvers konar reynsunastarf og svo bara byggt upp aftur? Já og við töldum að þetta væri öskuhaugurinn sem hefði væri undir skriðunni í fyrra 
og grófum hérna allt síðasta sumar öskuhaug frá því fyrir 1100 en komumst að því að að sá öskuhaugu var eftir 1100 en nú fyrir stuttu síðan þá fundum við öskuhaugin sem sagt undir skriðunni og fundum hérna mjög stórt og umfarsmikið svæði með mannvistalegu sem að hérna eru frá því fyrir skriðu. Það var einmitt að Það er greinilega, það eru spennandi tímar hér í þessum uppgrefti og reyndar búnir að vera mjög spennandi tímar undanfarinn fjögur sumur en við sjáum hvað gerist í framhaldinu en við látum eins og lokið frá seðis fyrir því allavega í kvöld. Takk fyrir það, Benedikt Sigurðsson og Ragnæður Traustadóttir en við snúum okkur að öðru. Á annað hundrað skátar þurfti að leita hjálpar heilbriði starfsfólks sökum hitabylgjum á opnunaratöfn alheimsmót skáta í Söður Kóriðu í gær. 140 íslenski skátar eru á mótinu og samkvæmt upplýsingum hefur vel farið um þá hinga til. Þeir hafa þó eins og aðri geta leita skjóls í yfirbyggðum göngustígum eða í loftkælingu á heilsugestustöðum á mótsvæðinu. Hittin í gær fór upp í 35 stig. Sumarði í Suðurkóri og er það heitasta í nokkur ár. Meðan 40.000 skátar eru á mótinu og gista í tjöldum. Til að bregðast við veikindum af völdum hita verður heilbriði starfsmennum á mótinu fjölgað um nokkra tíu. Íslenski hópurinn er í góðu samstarfi við aðrar Norðurlandaþjóðir á mótinu. Og meira verskum ungmennum í tilefnum 100 ára amali vatnaskóar ákvaði þrýr skóarmenn að ganga úr höfuðborginu og yfir í vatnaskó eins og gert var á fyrstu árum sömarbúðana þar. Þeir eru komnir í kvalfjörðin og þar er líka valur Grettisson fréttamaður. Já, hér erum við stött í kvalfjörðinum og hér eru ansi vaskir menn verði að segja þessir ungu menn hafa verið að ganga alla leiðina frá Móselsbæ. Verið þið velkomnir, eruð þið ekki tryttir? Jú, heldur betur, við erum búin að labba í tvo sólaringa. Og hvað kemur nú til eiginlega að þið séu að leggja þetta á ykkur? Já, það er hundrað árammar í vatnaskóar og í tilefni þess þá erum við að endurgera fyrstu ferðina sem sagt og erum með svona áveitasöfnun hérna í gangi. Segja ykkur að aðeins meira frá því, hvar getur maður fundið stað? Fundið það, Birgir? Já, það er hann að síða sem að gerðu, sem er vatnaskóður hundrað punktur is og getum að fundið það bara, já. Og það eru svona upplýsingar og hérna, sem að segja frá söfnuninni og fyrir hverju verða safna og svo leiðis. Og þið hafið nú einhver tengsleitan við þetta, þið eru að endurtaka fortfraga göngu, ekki satt? Jú, vissulega. Við erum að endurgera göngu sem var gerð fyrir akkurat hundra árum upp á dag sem við svo skemmtilega til að langa við okkar fór. Og er þetta nákvæmlega eins og þeir gerðu þetta eða? Já, eftir bestu getu. Við hérna klikkum á því að við gátum ekki gist í hlöðu og hérna og fengum ekki hestan til að vaða yfir á með okkur en fyrir utan það er eiginlega bara nákvæmlega eins. Og ég segja að þeir eru líka eina með six pensara og það er vattalega þá óðu til af ykkar og það sem göngu. Jú, þeir voru allir með six pensara þannig að við ákvæðum að gera það líka. Ég ætla nú ekki að tefja ykkur mikið lengur þeim við ganga áfram og hérna... Takk fyrir okkur. Þá kveðum við þessu ungu herramenn, þetta var stórkostlegt yfir til ykkar. Takk fyrir það valur Grettisson í kvalfyrðinu. Við ætlum að halda áfram hins og það er að segja frá dögulegum drengjum. Því framkoma malaviskur strákana sem hrósuðu sigur á reykvöp fótboltamótinu hefur vakið atiklu eftirtekt. Ungir íslenskir fótboltamenn keppast um að fá að spila við þeirra hlið. 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,
innan fótbolta heimsins en líka koma þeim til, til dæmis í nám til bandreikjana. Það verið alveg ótrúlega fyrirmyndir bæði innan sem utan allar. Það er ótrúlega vel og, og bara, já, ég, þetta er búið að vera alveg magnað. Strákarnir hafa æft fótbolta með mörgum liðum og höfuborgarsvæðinu og allstaðar verið vel tekið. Ekki minkaði áhugin eftir glæsilega framistöðu reykup. Sigurður segir að allir vilji greiða götu drengjana og nú sé skoðað hvernig hægt sé að framlengja Íslandsstöðlina. Núna heyrði bara mjög eftirsóttir um, þannig að það, þeir hafa verið að æfa með liðum svona hér nú þaðan og núna er verið að skoða, skoða mögulegana bara í þessu tölu orðum að verði kannski áfram þá framlengi ferðina einhverju tveir, tveir, þrýr og þá hérna og, og þá nýti þækifærið þegar þeir komnum vísa og geti eft hér og kynst enn betur aðstæðum. Og þá að veðrin, flestir býða því og spenntir eftir veðurfréttir núna þegar verslunarmanna helgin er um það byrja að hefjast. Það verður breytileg átt góla eða kaldi skýja með köflum, skúrir um landið sunnan og vestanvert en þurft á norð austurlandi. Hiti verður á byrjun 8 til 17 stig en það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfur næstu dagalokkum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Riðlegkefni hafa mig fótbolta lauk í dag með kvelli. En en stórþjóðin hverfur á braut og nýliðar úr 70. öðru sæti fífalistans komist óvænt áfram í 16. auðslit. Sérfæðingur Rúfa á HM segir jákvætt að minni spámenn mótsins sé að nálgast stóru liðin. Fjölgun liða á mótinu virðist hafa verið happaskref. Mér finnst þetta að hefnast vel hingað til. Og Káa getur komist áfram í þriðju umferð forkefni sambandsdeildar Evrópu en liði leikur gegn Döndalk á Írlandi akkurat núna. Og nú ætlum við að rifja upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Hækkun á leikskólagjöldum í Kópavogi er nöðsynleg til að bregðast við mannekklausi í bæjarstjóri. Margir fóreldrar eru ósáttir. Að mati bæjarfullt trú eru breytingarnar aðför að jafnrétt í kynjana. Fyrrverandi dómsmálar á þeirra bandaregjana segir að Donald Trump hafi verið full ljóst að hann hafi tapað síðustu forsettakostningum en þrátt fyrir það sagt að brögð hafi verið í tafli. Stöfningmenn hans eru sannferðir um að ákjörur gegn honum gagnist vel í kostningabaróttinni. Grænfriðungar í mótmæla ham huldu framhlið hús í eigu Rishi Sunaks, forsættis á þeirra Bretlands, með svörtu klæði í morgun. Með gjörningnum voru þeirra mótmæla áformum ríkistjórnarinnar um útgáfi nýrra leifa til ólí og gasleitar í Norðursjó. Perlur og tapmenn eru meðal fjölmarkra muna sem hafa fundist við fortlega uppkvöld á Seyðisfyrði en sömur eru mun eldri en búist var við. Það var þessum fréttlandíma að ljúka og það er komið að íþróttum og svo veðri. Það eru næst fréttir í útvarp og sjónvarpislegan tíu kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúbundurís. En við ætlum að segja að þetta er gott að sinni. Við þakkum ykkur samfylgdina þar sem afir þessum degi verðið sæl. Á rúf í kvöld.